Si cette jeune fille a l'air aussi à l'aise face à l'objectif, rien d'étonnant. Jade n'a que 10 ans, mais c'est déjà... Oui, voilà ce sourire-là. Une star mondaine comme Paris Hilton, Lindsay Lohan, ou plutôt comme sa mère, Sally. Les mêmes cheveux blonds, le même sourire, le même regard caméra et surtout la même passion pour le téléphone. Oui, elle est sur l'autre ligne, là. C'est Jade au téléphone. Elle est en ligne aussi, mais elle a bientôt fini. Non, bien sûr. Je peux lui faire confiance. Jade, à part Atomic Keaton, quels sont tes groupes préférés Avril Lavigne et La Sketchup. Pour moi, c'est très important d'être reconnu, de réussir. Et ce n'est pas parce que je n'ai que 10 ans que je ne peux pas y arriver. Caprice, maman et moi. J'aime l'idée d'être un peu célèbre. Je ne suis pas encore aussi connue que certaines personnes, mais ça me plaît de savoir que je suis un peu connue. Ses rêves de célébrité, Jade ne les a pas eus tout à fait par hasard. Et là, c'est Lizzie qui nous a offert une magnifique horloge en cristal pour mon mariage. Sa mère, actrice et membre actif de la Jet Set anglaise, est passée par là. Jade était toujours avec moi quand j'étais poursuivie par la presse. Bien sûr, c'est le problème quand on est médiatisé. Et elle a été obligée de me suivre quand j'essayais d'échapper aux paparazzi et aux journalistes. Ce n'est pas très drôle pour une petite fille, mais apparemment, ça ne l'a pas trop affectée. Sans doute parce qu'elle a grandi très vite en restant avec moi. Jade se sent donc parfaitement à son aise dans l'univers du luxe et des paillettes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans un restaurant chic pour un déjeuner entre copines, sans papa-maman. Coup du repas, 70 euros par tête. Qu'est-ce que je vous sers, mesdemoiselles Des pâtes à l'ail, tomates et basilic, s'il vous plaît. Par le plus grand des hasards, est-ce que vous auriez des pâtes carbonara Salut, comment ça va Aujourd'hui, nos enfants ont une vie bien à eux. Ils ont leurs codes, leurs réseaux, leurs envies. Et ils n'ont pas besoin de leurs parents ou des adultes. Ils peuvent se passer des coups de fil sur leur téléphone portable et organiser leur propre rendez-vous. Ah, et Lily a besoin de se faire tailler les griffes. Elles ne sont pas aussi jolies qu'avant. Et il faut la vacciner contre la mixomatose. Ok, je t'aime. J'ai un portable à carte. Pas moi. Elle doit payer à la fin du mois. Et moi, je paye au fur et à mesure. Ça fait 33 euros par mois. Elle a déjà utilisé 3 ou 4 cartes depuis le début du mois. Mais son père pense qu'elle n'en est qu'à la première. J'ai rencontré ce garçon il y a quelques mois. Et Hattie pense que je l'aime. Alors elle m'a dit, OK, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et comme dans n'importe quel déjeuner entre filles, les discussions tournent rapidement autour du prince charmant. Pour les garçons, il faut d'abord qu'ils aient les cheveux blonds ou bruns, mais pas les cheveux noirs. Il doit être riche, il doit être gentil et mince, un peu plus vieux que moi et grand. Je ne veux pas vraiment me marier avec quelqu'un de pauvre, mais je ne veux pas non plus me marier avec quelqu'un de trop snob, parce qu'il a beaucoup d'argent. Je veux quelqu'un entre les deux et qui ne montre pas trop son argent tout le temps. Je veux pas qu'il fasse ça. Je veux qu'il soit normal, mais avec de l'argent. Pour mes vêtements. Jade l'a déjà compris, pour ressembler à sa mère, il lui faudra beaucoup de vêtements et donc beaucoup d'argent. Les rêves de princesse et les déjeuners mondains, ce n'est pas vraiment pour Skip et Frost, les deux DJ les plus hype du moment, en tout cas les plus jeunes. À 10 et 12 ans, ils font déjà danser tout Londres. Et ils n'ont pas l'intention d'en rester là. Moi, c'est DJ Frost et lui, c'est mon frère DJ Skip. On est des DJ professionnels. Là, c'est Megaman, le chanteur de So Solid. On aimerait bien être comme Mega, ce serait cool. Il a la belle vie. Il a une grosse chaîne en or. Une grosse bague avec marqué Mega dessus. Il a tout. Une Lexus. 
Même deux. Et une Lexus décapotable. Megaman est le leader de So Solid Crew, un groupe de rap anglais sulfureux. L'inspiration principale de Skip et Frost. Ils nous voient et ils se disent « Oui, on veut la même chose. » Mais nous, on a 23, 24, 25 ans. Eux, ils veulent ça tout de suite. Les bijoux, la grande vie, le fric, tout ça. Quand j'étais jeune, la musique qu'on écoutait disait que c'était pas grave si on était pauvre, si on n'avait pas de fric. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça aux gamins. Parce qu'être pauvre, aujourd'hui ça craint. Tu vois ce que je veux dire Pour nous, il faut s'arranger pour que les gamins aient tout ce qu'ils veulent, tout de suite. Je ne vais quand même pas prétendre que c'est bien d'avoir que dalle. Parce que c'est pas vrai. Alors il faut changer les choses pour nous et pour les gamins. Je suis content que mes garçons gravitent autour du So Solid Crew. À leur âge, quand on vit en banlieue, on peut faire plein de bêtises. Ne pas faire leurs devoirs et s'occuper que de leurs histoires de DJ. Ils pourraient sortir pour fumer, faire ci ou ça. Mais ils ont choisi autre chose. Ils ont choisi de s'inspirer de certaines personnes et de ne voir que ce qui est positif. Oui, je ne le prends vraiment pas comme quelque chose de négatif. Pour moi, c'est plutôt positif. C'est vraiment un beau gosse. Dans quelques jours, Skip et Frost vont rencontrer leur idole. Leur panoplie de rappeurs est déjà complète pour l'occasion. Mais c'est surtout grâce à leur talent qu'ils comptent impressionner Megaman. <rire> Lizzie n'a que 11 ans, pourtant, elle a déjà tout compris à la mode. Comment poser, comment sourire à l'objectif, comment prendre la lumière. Pour elle, devenir mannequin n'est déjà plus un rêve d'enfant, c'est un travail de tous les jours. Lizzie pense déjà qu'elle a tout d'une grande et ce n'est pas sa mère qui la contredira. Je crois que toutes les jeunes filles sont bombardés par les images des magazines. Cette image qu'elles doivent avoir. Et je pense qu'elles se conforment à l'image que véhiculent ces magazines. Heather maîtrise le sujet. Elle a commencé sa carrière de mannequin à 18 ans. Mais aujourd'hui, c'est un autre modèle que sa fille a choisi comme exemple. Anna Kournikova a tout compris. Elle a commencé par faire du tennis et maintenant elle est avec Enrique Iglesias. Elle a vraiment la vie que j'aimerais avoir. Aujourd'hui, Lizzie prépare son premier photoshoot avec sa mère. Et comme il n'y a pas de grands mannequins sans vêtements de marque, elles sont parties faire les boutiques, une sorte de tradition dans la famille. Elisabeth admire ma garde-robe depuis qu'elle a 3 ans et elle m'accompagne pour les shootings photos depuis ses 6 ans, donc ça l'a forcément influencée. Mais c'est bien, elle n'est pas impressionnée par les choses. Elle prend ça comme quelque chose d'ordinaire. Elle accompagne sa maman pour essayer des vêtements ou pour être prise en photo. Qu'est-ce que tu en penses J'adore ces chaussures. Tu peux les essayer pour moi, chérie J'ai des bottes et je n'ai pas très envie de les enlever. Mais quand Elisabeth essaye les chaussures, je peux voir à quoi elles ressembleraient sur moi. Après des heures d'essayage, Lizzie est enfin prête pour sa séance photo. Dans quelques jours, nous verrons si elle est capable de reprendre le flambeau de sa mère. James et Spencer, eux, ne se posent plus la question depuis longtemps. S'ils marchent sur les pas de leur père, ils ont bien l'intention de les rattraper. Et rapidement. Pour le moment, ils travaillent avec eux dans leur société de location de limousine. Tu me payes 1000 par mois pendant 4 mois, puis tu me payes 32 000 en une fois, et encore 1000 par mois pendant 4 mois. Mais ce n'est qu'une première étape dans leur plan de carrière. Ok, parce qu'on a besoin de lui parler. Merci, à bientôt. Je veux travailler pour personne. Je veux que les gens travaillent pour moi. 
Je veux contrôler les autres et je veux être mon propre patron. Ok, dis-moi combien ça coûte. Qu'on en finisse, allez Allez, donne-moi un prix. Il faut laver cette voiture rapidement. Elle doit sortir dans 20 minutes. C'est une des plus grosses sociétés de location de limousines du pays. Toutes les voitures ont un mini-bar, une télé, un lecteur de DVD. Elles coûtent toutes entre 56 000 et 90 000 euros. Et la grande, la Navigator, elle coûte plus de 110 000 euros. À l'heure où leurs amis pensent plutôt aux jeux vidéo ou aux filles, James et Spencer se projettent déjà à très long terme. D'ailleurs, ils ont à peine commencé à travailler qu'ils pensent déjà à arrêter. J'aimerais bien prendre ma retraite à 40 ans, parce que c'est assez jeune pour un retraité. Alors j'aimerais bien avoir assez d'argent d'ici là. Une logique de businessman implacable. Alors pour ne pas perdre de temps, James et Spencer travaillent déjà sans relâche et n'hésitent pas à faire des extras. S'ils veulent reprendre les rênes de la boîte rapidement, ils devront connaître le business dans les moindres détails. Je ne pense pas qu'il soit trop jeune, à 12 ans, pour commencer à gagner de l'argent. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait démarrer encore plus tôt. Moi, je ne pensais pas à ça quand j'étais jeune, à mon argent, à ma carrière. Il m'a fallu 10 à 12 ans de galère et d'erreur avant de trouver ma voie. J'ai tout appris trop tard, alors je suis content que les enfants aient ce genre de préoccupations dès maintenant. C'est une bonne chose qu'ils aient envie de gagner de l'argent, de le mériter, parce que sinon, ils ne feraient rien. Spencer vient travailler, il gagne un peu d'argent, et ensuite il peut s'acheter ce qu'il veut. Et il se fait de super cadeaux parce qu'il gagne son propre argent. Donc c'est génial. Il faut qu'il bosse, c'est une bonne chose pour eux. Je ne veux pas montrer mon argent à tout le monde. Je ne veux pas être super riche et me balader en Ferrari pour faire le malin. Enfin si, je veux une Ferrari, mais je ne la montrerai pas à tout le monde. Je resterai discret. En attendant la Ferrari, James et Spencer doivent se contenter d'une flotte de limousines. Mais il y a pire. Nous retrouvons Jade et sa mère, Sally. Aujourd'hui, comme toutes les stars mondaines, elle a décidé de se faire chouchouter. Coiffure et pédicure, difficile de faire plus chic. On aime bien faire le haut et le bas en même temps. Les cheveux et les pieds, c'est le top du luxe. J'aime bien aussi me mettre de la crème sur les yeux pour qu'ils ne soient pas trop gonflés le matin. Ça hantise, c'est se faire épiler les sourcils. Quand j'étais jeune, j'avais de très gros sourcils. Donc ça va être du boulot pour elle quand elle grandira. Parce que ça a été très dur pour moi aussi. C'est important quand on est parent d'aider nos enfants à se confronter à la vie d'aujourd'hui. À mon époque, on était préservés de tout, presque enfermés. Cloître et protégé. Mais maintenant, c'est différent. Les enfants sont plus libérés et votre enfant doit pouvoir s'adapter. Les gens, en particulier les hommes, pensent qu'à 10 ans, les filles sont trop jeunes pour penser à leur apparence. Son père, par exemple, pense que c'est terrible qu'elle se maquille déjà. Moi, je pense que c'est innocent, elle fait ça pour s'amuser. La seule différence, c'est qu'à son âge, j'étais obligée de me cacher pour me maquiller et tout enlever avant que ma mère ne rentre. 140 euros pour 3 heures de soins, mais 3 heures de complicité entre mère et fille, ça n'a pas de prix. Jade fête bientôt son anniversaire. Si elle n'a pas attendu pour ouvrir ses cadeaux, la soirée arrive à grands pas et ce sera pour elle l'occasion rêvée de tester ses compétences d'organisatrice mondaine. Je vais être énorme, plus qu'énorme mec Retour chez Skip et Frost, qui prépare leur émission hebdomadaire sur une radio hip-hop. Big up et l'idole de la famille, Monsieur Megaman. Hey, ça y est, il est tout platine. C'est notre père. Il va essayer de mixer. Il n'y connaît rien. Leur père est venu les assister aux platines, mais il n'a pas le niveau pour impressionner les jeunes DJ. 
Il est pas mauvais au platine. Il scratch pas mal. Il est naze. Non, mec, il est pas mauvais. Tu dis ça parce qu'on est filmé Tu veux rire Papa est mauvais DJ, mais au moins, lui, il conduit. Notre mère est notre manager et notre père, il s'occupe du transport. C'est lui qui nous emmène sur place. On monte à l'arrière parce que notre destination est top secret. Une fois par semaine, à l'heure où d'autres font leur devoir, Skip et Frost se rendent dans une station de radio pirate pour faire une émission en direct. Toutes les opportunités sont bonnes pour eux et ils en profitent. Ils ne se rendent pas compte que c'est illégal et qu'ils font une émission pirate. Ils veulent juste faire de la musique. Et à l'évidence, les deux mini DJ sont déjà parfaitement rodés. S'ils animent cette émission hebdomadaire, c'est pour se faire une place dans le milieu très fermé des DJ hip-hop. Quand je suis crevé, genre en fin de semaine, quand il est 18h et qu'on doit partir faire l'émission, je me dis que j'ai pas envie de le faire. Mais je sais qu'il faut que j'y aille. Parce que si on veut se faire bouquer pour des soirées et que les organisateurs écoutent que le dimanche, il faut pas qu'on rate ça. Ce serait notre faute si on n'y allait pas. Ici, ils s'appellent les So Solid Kids, en hommage à leur groupe préféré, le So Solid Crew. Prochainement, Skip et Frost animeront une grande soirée rap, alors tout est bon pour faire le buzz. Yo, ce soir vous êtes avec les So Solid Kids, alias Mr. Frost and Skip. Je parie que tu sais pas qu'on est encore plus énorme que les Santa Meuf. Hey, qu'est-ce que tu dis sur les meufs Et les lyriques de Skip sont déjà très explicites. T'as quel âge, Skip 10 ans. Je peux faire tout ce que font les adultes, même si je suis qu'un gamin. Ouais, faut avoir confiance en soi. Ouais, tout le temps. Ce soir, leur idole Megaman a même accepté de venir rapper avec eux. Mais à son arrivée dans le studio, les deux mini DJ continuent presque le show comme si de rien n'était. Hey, Mega est enfin arrivé dans le studio. Ils font leur émission de radio, tous ces gens les appellent, ils leur répondent, et parfois ils les coupent, mais tout le monde les adore. Et d'un seul coup, ils viennent me voir et ils me disent « T'aurais pas 30 centimes Pas, je veux des bonbons !» Et là tu te dis « Ouais, c'est bien, c'est toujours des enfants, même s'ils évoluent dans un environnement d'adultes. » Hey, tu peux passer du wolf Nous retrouvons Lizzie en pleine session shopping de dernière minute, car aujourd'hui c'est un grand jour, celui de son premier vrai shooting photo. Oh, yeah. oh, oh c'est cool. magnifique Elle veut que ce soit comme dans les plus grands magazines de mode et pour l'occasion, elle a invité toutes ses amies. J'organise une fête de mannequins. Elle va être inspirée par le magazine Vogue, parce que c'est ce que je lis le plus. C'est notre dernière année de primaire et j'ai invité toutes mes meilleures copines. On va jouer aux mannequins toute la journée. On va tout être spécial pour une journée. Ça va être parfait. Non, je peux avoir un peu plus de blush J'adore le blush, j'en mets tout le temps. Maquillage, coiffure, tout ça est très professionnel. Lizzie tient absolument à faire bonne impression devant ses copines. Ces bigoudis vont ruiner ma réputation pour toujours. Lizzie, j'aimerais comprendre ton idée de business card. Oui, je me disais que je pourrais avoir une carte avec mes coordonnées dessus et que je pourrais la donner à tous les gens que je rencontre. Et dessus, je pourrais écrire « Appelle-moi ».« Appelle-moi », oui, c'est une bonne idée. La journée est réservée aux mannequins en herbe, mais leurs mamans ne sont jamais très loin. C'est elles qui ont tout payé, les deux photographes, le coiffeur et le maquilleur, tous professionnels. Coût total de l'opération, 1200 euros. Je ne te reconnais pas, ma chérie. 
Où est passé mon bébé Ce sont des femmes enfants. Elles sont entre les deux. Des femmes enfants. Elles sont vraiment à la croisée entre l'enfance et l'âge adulte. C'est vraiment terrifiant. Je suis contente de la laisser rentrer dans le monde de la mode parce que plus on empêche les enfants de s'intéresser à la mode, plus ils auront envie de le faire. Si on les laisse faire, ils replacent la mode dans son contexte. Elles savent ce qu'elles ont à faire. On pense qu'il faut leur dire quoi faire, mais elles le savent d'instinct. Elles sont magnifiques, elles sont toutes très belles. C'est incroyable de se dire que ce sont nos filles de 11 ans. Elles sont fabuleuses et bien dans leur peau. C'est tout ce qu'on veut. Lizier Radieuse, sa première séance de mannequinat est un succès. Voici donc sans doute la nouvelle génération de top modèles. Elles ont 11 ans, elles n'ont peur de rien et dans quelques années, elles comptent bien conquérir le monde de la mode. De l'autre côté de la ville, un long véhicule blanc se ferait un chemin dans les rues étroites. Dans le quartier, on sait ce que ça veut dire. James et Spencer ont décidé de sortir leur limousine pour une balade. Et aujourd'hui, ils ont décidé d'inviter leurs amis à profiter de cet après-midi exceptionnel. On remplace le champagne par du soda, forcément, mais à part ça, on pourrait se croire dans la voiture de n'importe quel milliardaire anglais. D'ailleurs, James se comporte déjà comme le roi du monde. Hello. Ouais, on a une équipe de télé avec yes. nous ici. 600 euros la balade pour l'après-midi. Pour les papas, c'est un business comme un autre. On n'encourage pas le matérialisme, on propose simplement un service pour ce cœur de cible qui existe, les enfants. Si on ne le faisait pas, d'autres le feraient à notre place. On a de plus en plus de réservations pour les enfants de 12 à 14 ans. Ils nous passent papa ou maman qui paient avec leur carte de crédit, donc les pauvres parents sont obligés de leur donner l'argent. Mais c'est les enfants qui réservent et qui en profitent. James et Spencer savent qu'en se baladant en limousine en plein centre-ville, ils font de la pub pour leur société. Les enfants veulent monter dans une limousine pour faire comme les chanteurs et les stars du cinéma. Ils les voient et ils se disent « je veux faire la même chose ». Dès qu'on dépasse quelqu'un, ils regardent pour savoir qui est dedans. Ils ont envie de voir qui est à l'intérieur à cause des vitres teintées. Les pop stars ou les stars du cinéma sont des gens comme les autres, comme nous. Il n'y a pas de règle. C'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on ne peut pas rouler dans une limousine. Ils n'ont rien de plus que nous. Et pour finir la journée en beauté, forcément, un passage au fast-food s'impose. On a la classe ou on ne l'a pas. Aujourd'hui, Jade, l'apprentie jet-setteuse, fête ses 11 ans. Et sa birthday party, elle y pense depuis longtemps. Je commence à m'organiser deux mois à l'avance. D'abord, je pense à la date et ensuite à ce que je veux faire pendant cette soirée. J'ai déjà eu une soirée piscine, plusieurs soirées disco, des soirées cinéma. Mais cette fois-ci, je voulais faire un truc différent. Donc j'ai demandé à tout le monde de venir déguiser en star de la musique. Comme toutes les stars, Jade organise sa fête déguisée en boîte de nuit. Ce soir, le thème est simple, des chanteuses à la mode. Voici donc Jennifer Lopez, Britney Spears, Avril Lavigne, Nelly Furtado et Suxi du groupe punk Suxi and the Benches. La soirée peut commencer. Parfois, je trouve ça triste de voir que nos enfants ont perdu leur innocence aussitôt. Mais je pense aussi que ça les prépare à vivre dans le monde des adultes. S'ils savent à l'avance ce qu'ils veulent être plus tard, ils auront plus de chances de réaliser leurs rêves. Je trouve que les célébrités ont une vie passionnante. 
Mais même quand on est célèbre, la vie n'est pas toujours facile. Il y aura des moments difficiles, même si on n'en a pas envie. Quand on va à des fêtes, on peut nous voir en train de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a de toute façon des inconvénients à être célèbre. Mais c'est ça, la vie de star. Si Jade n'est pas encore star à 11 ans, les pièges de la célébrité n'ont déjà plus aucun secret pour elle. Skip et Frost ne sont pas encore tout à fait des stars, mais ils comptent bien aller jusqu'au bout de leur rêve. Aujourd'hui, ils sont en studio pour l'enregistrement de leur premier CD. Le disque n'est pas fini, mais ils sont déjà en promo. Allô Ouais, c'est Skip. Il t'a donné les CD Ça y est, t'as le disque Tu l'as donné à Danny Énorme, énorme, énorme. Ouais, ça va. Non, j'ai pas eu de copie. Il est bien Je suis content de voir ça. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas parler à mes cousins ou ma mère ou la grande sœur comme si on était au même niveau. Je ne pouvais jamais vraiment communiquer, même des trucs de gamin. Tu crois qu'à leur âge, je pouvais prendre mon téléphone portable et faire... Ouais, ouais, rappelle-moi, on se capte plus tard, j'ai des trucs à faire, mon frère Ouais, j'avais envie de venir sur cette station de radio, mais j'attendais que tu m'invites et t'as rien dit, donc j'attends. Sa manière de parler, d'arranger les mots, parfois c'est bizarre, c'est surprenant. Mais on s'attend à ça maintenant, il faut s'adapter aux gamins. Le soir même, les So Solid Kids font un carton dans une boîte hip-hop de la banlieue londonienne. Leurs parents ne savent pas encore où cette vie de DJ rappeur les mènera, mais à vrai dire, peu importe. C'est super d'être DJ, mais je pense pas qu'ils aient envie de faire ça toute leur vie. Si Skip décide de changer de voie à 18 ans, il pourra faire autre chose. Devenir avocat, politicien, médecin. Mais au moins, il se sera amusé. Il pourra dire à ses patients, « Quand j'étais gamin, j'étais DJ. Vous pouvez me croire. » Mais les apprentis DJ n'ont sûrement pas dit leur dernier mot. On est peut-être des gamins, mais on va vous prouver qu'on est bon. Eh hey, les adultes, prenez-nous au sérieux. On n'a pas 7 ans, on a 10 ans et 12 ans. Alors au boulot. La journée se termine. Et qu'on soit la future Paris Hilton, la future Kate Moss, le prochain Donald Trump, ou le nouveau Megaman, passer une certaine heure quand on a 12 ans, il faut aller se coucher car demain, il y a école.